السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل واحدة مربعة مميزة جدا وجميلة وبسيطة في نفس الوقت نقدر نستخدمها أكتر من استخدام تقدري تعملي منها مفرس سفرة جميل جدا ومميز وألوانه رائعة جدا ومبهجة نقدر نعمل منه مفرس للسرير تقدري تعملي منه ملابس يعني تدخليه في الشنط تعملي منه كارديجان تعملي منه بلوزة نعمل منه كوفية شال مستطيل نقدر نعمل منه حاجات كتير جدا يعني زي ما قلت لكم الوحدة مميزة وبسيطة لكن جميلة جدا في نفس الوقت نقدر نعملها بلون واحد بس بتكون احلى واميز واجمل بكتير لما بنعملها باكتر من لون وتقدر تستخدمي فيها مجموعة من الالوان ويكون بس اطار الوحدة او المفرش اللي بتعمليه هو اللي كله مثلا يعني نقول السطر الاخير دايما من وحدتنا هيكون بلون واحد اما بقية السطور تقدر تشكلي فيها زي ما انت حابة ولو بتعملي منها بطانية للبيبي ممكن تستخدمي بقايا الخيوط المتوفرة عندك بس على شرط انك تجيبي بس ايه آه بقرة او بقرتين أش... يعني شلة او شلتين تخليهم دايما للسطور الاخيرة او للسطر الاخير من وحدتنا هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم لكن على حسب استخدامك للوحدة هتستخدمي نوع خيوط الخاص طبعا بالشيء اللي هتعمليه يعني لو بتعملي مفرش للسفرة او بتعملي ملابس هنستخدم الخيوط القطنية وطبعا دوت يمشي انا بقول الملابس زي مفرش السفرة بيمشي مع كل الانواع اللي هقولها دلوقتي هنستخدم الخيوط اللي هي النايلون او غزل الصياد على ما يسمى يعني ساعات بنقول غزل الصياد وساعات بنقول خيط نايلون بس هو اسمه خيط نايلون وعندنا كمان غزل المنجد اللي هو بيكون الاوف وايت او الابيض هو فيش منه غير لونين بس من اجمل واجود الانواع وبيكون كله قطن خالص قطن 100% عندنا اليس ديفا وديفا بلس بردك ما فيهمش نسبه قطن عشان في بنات كتير بيعتقد ان هم قطن لا ما فيهمش نسبه قطن ولا 1% لكن معالجين بطريقه مميزه بحيث ان احنا نستخدمهم زي القطن بالظبط وما بيبهتوش وحلوين جدا عندنا اليس كوتون جولد بيكون 45% من القطن و55% اكليريك معالج بطريقه القطن عندنا خيوط ناكو بس ناكو بردك ما فيهاش نسبه قطن كلها اكليريك وعندنا خيوط الحرير وعندنا ايه تاني يا رب بسم الله الرحمن الرحيم وعندنا خيوط هيمالايا في منتهى الجمال والروعه ومن احسن الانواع اللي بحبها جدا طيب ده بالنسبه لمفرش السفرة او الملابس او الشنط نقدر نستخدم بالنسبة طبعا لمفارش السرير هي الخيوط الصوف يعني ايا كان بقى مفرش السرير بيكون مميز جدا بالخيوط الصوف الا اذا كنت حابة تستخدمي فيه الانواع اللي فاتت اللي احنا قلناها كمفرش سفرة تنفع بردك ان احنا نعمل بيها مفرش سرير بس كتير من البنات بيفضلوا انهم يعملوا مفارش السرير من خيوط الصوف ايا كان الانواع الصوف هنتكلم عنها في فيديو خاص بانواع الخيوط وايه افضلها وايه طبعا اسعارها وايه الاحسن وايه اللي مش احسن وهنتكلم طبعا عنها باستفاضه في فيديو تاني ان شاء الله اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط وان هو ينول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي البدايه هنبتدي نشتغل ناخد اللون اللي هو البصلي ده هسيب مسافة من الخيط وابتدي لف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين داخل الحلقة بدخل بلف الخيط على الابرة وبخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية بسم الله الرحمن الرحيم في البداية اول حاجة ببتدي اعملها اني بكون ست سلاسل ازاي بكون السلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة زي ما احنا شايفين بلف الخيط واخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هسيب الخمس سلاسل الاخيره واروح لاول سلسله بدخل في الحلقه الاماميه الف الخيط واسحبه من تحتها ومن تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره بكده بغرزه منزلقه بكون قفلت الدائره اللي هنبتدي نشتغل فيها داخل الشغل زي ما احنا شايفين طرف خيط البدايه بجيبه معايا في خلف السلاسل وابتدي اشتغل عليه في البدايه بشتغل او السطر الاول عامه بيكون تكوينه عندي هو عباره عن اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود اتنين سلسله بقرر دوت لغاية ما بوصل لتمن مجموعات كل مجموعة فيها اتنين عمود وبعد كل اتنين عمود فيه اتنين سلسلة طيب علشان ارتفع ارتفاع الغرزة العمود بلفة وطبعا الارتفاع ده بعتبره غرزة عمود هو بيكون ثلاث سلاسل يعني هرتفع واحد اثنين ثلاثة وهعتبر الثلاث سلاسل دول غرزة عمود بلفة وهدخل بقى اشتغل كمان غرزة عمود بلفة علشان نكون اول مجموعة وزي ما قلنا كل مجموعة بتكون مكونة من عمودين بلفة ازاي بشتغل غرزة العمود بلفة لان احنا كده اشتغلنا سلاسل ما اشتغلناش العمود بشكل الطبيعي ازاي بشتغله بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة وجاي من اسمه اصبح معايا حلقتين بنزل داخل الدائرة زي ما احنا شايفين بدخل تحت السلاسل وبيكون معايا كمان خيط البداية على الابرة 
الف الخيط واخرج من تحتهم تاني اصبح معايا على الابره ثلاث حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين بكده بكون خلصت العمود بلفه زي ما احنا شايفين وبشتغل اي عمود بلفه بالطريقه دي بعد ما خلصت المجموعه الاولى الاولى مكونه من حلقه من عمودين هاخد بقى سلسلتين واحد اثنين وارجع تاني اكون المجموعه رقم اثنين مكونه من اثنين عمود بلفه كده واحد اثنين بعد المجموعة التانية باخد سلسلتين واحد اتنين وبكرر دوت لغاية ما بوصل ان يكون معايا تمن مجموعات كل مجموعة فيها اتنين عمود بلفة وبعد كل مجموعة باخد سلسلتين هكمل بقية الراوند وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما كونت تمن مجموعات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وكل مجموعة فيها واحد اتنين وبعد كل مجموعة باخد سلسلتين مسافة كده اخدت سلسلتين هروح بقى لتلات سلسلة ارتفاع ارتفعتها واحد اتنين رقم تلاتة اجيب الحلقة الامامية بالشكل ده وارجع انزلها تحت الابرة وارفع الحلقتين الخلفية والمطب على الابرة اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة هبتدي اشتغل السطر رقم اثنين بس هبتدي اغير اللون هجيب اللون الجديد والفه حلقة على الهواء بقفله عقد البداية اختلفنا من اللون ده للون ده درجة بسيطة جدا بس بتدينا شكل حلو جدا ومميز هسحب الحلقة دي من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة وباخد طرفين الخيط اللي انا مش محتاجهم خلاص طرف خيط البداية دوت والخيط اللي انا ايه مش هستخدمه واخليه معايا في ظهر الشغل همشي بمنزلقة على الغرزة اللي جاية وكمان بمنزلقة لغاية ما بوصل للسلاسل طيب الشكل دوت بعد ما وصلت للسلاسل هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وابتدي اشتغل غرزة حشو داخل نفس الفراغ ازاي بشتغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين بلف الخيط وبخرج منه بعد كده هاخد ثلاثة سلسله مسافه واحد اثنين ثلاثة وهسيب العمودين واحد اثنين واروح فوق السلسلتين واشتغل غرزه حشو تاني برجع اقرر اني باخد ثلاث سلاسل مسافه واحد اثنين ثلاثة هسيب العمودين واحد اثنين وهدخل اعمل فوق السلاسل غرزه حشو وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى ايه نهاية الراوند ان انا باخد ثلاث سلاسل حشو ثلاث سلاسل فوق السلسلتين باخد حشو ثلاث سلاسل وفوق السلسلتين حشو وهكذا لغاية ما بخلص الراوند كله رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بعد ما اخدت اخر ثلاث سلاسل اروح فوق غرزة الحشو وبقفل بغرزة منزلقة الخيط ده خلاص كده بكون مشيت عليه السطر كامل فبكون مش محتاجة خلاص بقصه خالص لو محتاجة تسيبي منه عشرة سنتي وبإبرة التنظيف بعد كده بتدخلي الخيوط من الخلف ايه تحت الغرز كلها برضك بتكوني بتأمني شغل طيب فوق غرزة الحشو برتفع سلسلة وبشغل كمان غرزة حشو في نفس الفراغ ارجع من غير ما اخد اي ارتفاعات ولا اي مسافات هروح للسلاسل التلاتة اشتغل فيها ستة غرزة عمود بلفة من نفس المكان اللي انا فيه هروح بقى فوق هنا اشتغل ستة غرزة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعد ما خلصت الستة هلاقي غرزة الحشو اللي هي اللي بعدهم هدخل وأشغل فوقيها غرزة حشو زيها أرجع تاني فوق السلاسل التلاتة أشتغل ستة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة زي ما احنا شايفين الخيط ده اللي هو طبعا كان خيط اللي احنا ابتديناه ماليش علاقة بيه خالص وممكن اقصه كمان لان انا عاملة عقدة في البداية كده بعد ما اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بروح لغرزة الحشو وببتدي اشتغل عليها غرزة حشو وهكذا فوق كل تلات سلاسل بشتغل ستة عمود بعد كده حشو فوق الحشو ستة عمود حشو فوق الحشو لغاية ما بخلص كل الدوران او الراوند كله اللي معايا وبعد كده ارجع لكم كمل معاكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص السطر معايا خلص فوق غرزة الحشو الاولى بدخل وبعمل غرزة منزلقة 
وفي نفس المكان هبتدي ادخل اللون الجديد بسيب بقى عشرة سنتي لان عشان خاطر آه نبتدي السطر دوت مش هينفع نخفي الخيوط تحت السلاسل لان السطر الجاي هيكون عبارة على سلاسل ومش هينفع نخفي الخيوط اللي هي بيكون زيادة معاه فانضف طريقة واحسن طريقة لاخفاء الخيوط ان بسيب عشرة سنتي او اكتر علشان تسمح لي ان انا الضم ابرة يكون في مسافة ان انا اقدر اخيط الخيوط دي ايه تحت الغرز الموجودة عندي في الخلف بدخل الف الخيط واخرج واسحب الحلقة الجديدة من عندي على ايه من الحلقة اللي عندي على الابرة في نهاية الوحدة خالص او في نهاية المفرش بابرة التنظيف ببتدي الضم الخيوط الزيادة عندي ورا دي كلها وادخلها زي ما احنا عارفين طبعا تحت الشغل ده كله يعني مثلا بصوا يا بنات بجيب ابرة التنظيف او ابرة خياطة تكون فتحتها واسعة وبلضم الخيط وبتاني اخيطه تحت الغرز كلها كده بالشكل ده بدخل من تحت الغرز وادخل الخيوط معايا في الخلف كده بحيث ان تكون شكلها نظيف ومش باين وفي نفس الوقت بكون متممة على شغلي مفيش حاجة خالص تتفك معي في نفس الفراغ هرتفع سلسلة وهدخل في نفس الفراغ اشغل غرزة حشو باخد ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهسيب الست اعمدة وهروح فوق غرزة الحشو اللي كانت عندي تحت واشغل غرزة حشو بحيث ان عندنا اوراق الوردة كلها هتكون بارزة زي ما احنا شايفين بالشكل ده لاني هشتغل فوق السلاسل دي اوراق وردة تانية يعني طبقة تانية من الوردة فمحتاجين ان طبقة الوردة بصوا هتكون كل الاوراق دي هتكون بارزة بالشكل ده وشكلها جميل جدا ومميز ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بسيب الست اعمدة وبروح فوق غرزة الحشو بشغل غرزة حشو زيها وهكذا ست حشو ست حشو ست حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر بصوا كله اوراق الوردة هتكون بارزة معانا كده بالشكل ده رجعت لكم تاني بعد ما خلصت اخر ست سلاسل زي ما احنا شايفين هروح فوق غرزة الحشو اللي انا كنت فيها واقفل بغرزة منظر طيب في السطر ده هبتدي اعمل حاجة انا يعني هشتغل غرزة حشو صحيح في الفراغ الاول بس مش هشتغل فوق غرزة الحشو اللي تحت من يعني تحت السطر اللي احنا اشتغلناه ده على طول شايفين اول غرزة حشو تحت خالص كنا بنشتغلها هي دي اللي هروح اشتغل غرزة الحشو بتاعتي فوقيها هرتفع سلسلة وانزل تحت خالص كده بالشكل ده هنا اهو يعني بسيب غرزة الحشو دي ودي وبنزل مكان اول غرزة حشو اشتغلتها ومن الخلف هسحب الخيط وهخرج واسحب الخيط بتاعي بالشكل دوت لغاية ما اوصل لطول المكان اللي انا فيه الشكل ده اهو زي ما احنا شايفين يا بنات واسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابر انا محتاجه ان غرزه الحشو دي تغطي على كل غرز الحشو اللي احنا كنا بناخدها تحت طيب بعد كده هشتغل ايه على السلاسل السته دول هشتغل خمسة عمود ستة سلسله خمسة عمود بلف بنفس الفراغ هشتغل مره عشر يعني احنا بنشتغل عشر عمود مره هشتغل عشر عمود ما بينهم ست سلاسل ومره هشتغل عشر عمود ما فيش ما بينهم حاجه وهكذا في فراغ بشتغل فيه عشر عمود بس في النص ست سلاسل وفي فراغ فيه عشر عمود بدون ست سلاسل بحيث ان انا بكون اربع فراغات بيكونوا عندي فيهم زوايا واربع فراغات ما بيكونوش فيهم زوايا بلف الخيط على الابرة وهبتدي اكون هنا زاوية يعني بشتغل خمس عمود ستة سلسلة خمس عمود واحد بصوا بقى لما هاجي اشتغل على السلاسل دي هنبص لقى زي ما احنا شايفين بتكون طبقة كأنها 3 دي زي ما احنا شايفين برزة بالطريقة دي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة طالما انها زاوية هشتغل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وارجع تاني الف الخيط على الابرة وفي نفس فراغي هو هو اشتغل كمان خمسة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عمود بالشكل ده أهو طيب هنروح بقى نشغل غرزة حشو زي ما قلنا أنا ولا بشغل هنا ولا هنا ولا هنا أنا بشغل تحت خالص في مكان أول غرزة اشتغلتها أنا كنت ألف الخيط على الإبرة لكن إحنا مش بنلف الخيط على الإبرة إحنا بنشغل على طول مباشرة حشو بيكون معايا حلقة بنزل اسحب الخيط واخرج واشد بس لغايه ما اوصل لطول غرزتي واقفل غرزه الحشو ايه زي ما احنا شايفين بالشكل ده بيكون ده طبعا شكل الشغل معايا 
واحنا لما بنسحب غرزه الحشو بالشكل ده بتديني شكل جمالي مميز جدا وكان في تداخل في الالوان مع الشغل تاني بلف الخيط على الابره وبروح للسلاسل المره دي بقى هشتغل عشر عمود مباشره مفيش ما بينهم ايه ست سلاسل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر حشو فوق الحشو اللي تحت نعدل شغلنا ونحاول طبعا ان احنا نبرز الشكل معانا الجمالي ونوضحه اكتر كل طول ما احنا شغل ارجع اشتغل خمس عمود ستة سلسلة خمس عمود واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة تاني في نفس الفراغ خمس عمود بكمل العشر عمود بتوعي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة تحت غرزة الحشو اللي تحت هنا يعني بنزل فوق كل غرزة الحشو دي وبنزل الفراغ الاول من تحت اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو ساقطة بنسميها ساقطة لان هي بتكون ساقطة على اول مكان اشتغلته بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو بصوا وبكرر بنفس الطريقة السلاسل اللي جاية هيكون فيها عشر عمود بس من غير سلاسل واللي بعدها عشر عمود فيهم في منتصفهم ست سلاسل وهكذا مرة عشر عمود آه مرة خمس عمود ست سلاسل خمس عمود وننزل حشو ساقطة عشر عمود حشو ساقطة خمسة عمود ستة سلسلة خمسة عمود حشو ساقطة وهكذا بكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بنفس الطريقة بصوا اوراق الورد خلاص بتكون بارزه معايا زي ما احنا شايفين بكمل السطر كله بنفس الطريقه وارجع لكم ابتدي سطر جديد مع بعض رجعت لكم تاني وفي نهايه السطر زي ما احنا شايفين بصوا بقى جمال الوحده بيبتدي يبان قد ايه مميز وجميل وفي نفس الوقت سهل ان شاء الله وبسيط في نفس المكان الاول اللي اشتغلت فيه غرزه حشو بدخله بقى في غرزه منزلقه هبتدي اضيف اللون الجديد اللي بيدينا شكل اوراق الشجر حوالين الورده بقى في العقدة بداية وبسحب اللون الجديد من تحت الحلقة الموجودة عندي في نفس المكان هشتغل غرزة حشو ارتفع سلسلة وفي نفس المكان هشغل غرزة حشو ومباشرة بسيب بقى الخمسة عمود اللي تحت دول وشايفين السلاسل معايا الستة هروح اشتغل فوقيهم ايه خمسة غرزة عمود بلفة واحد انا هنا عندي على طول من غرزة الحشو اللي كنت بشتغلها رحت مباشرة لأول السلاسل اهي فوق الخمسة آه ستة سلسلة عفوا هشغل خمسة عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بعد ما اشتغلت خمسة غرزة عمود بلفة هشتغل سلسلتين مسافة واحد اتنين وكمان مرة في نفس الفراغ هشتغل خمسة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بسيب الخمسة عمود اللي كانوا عندي تحت وبروح فوق غرزة الحشو الساقطة وبشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بيكون المكان عندي هنا ده شكله هرجع اخد خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هعد من تحت بقى من الاعمدة دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبعد الخمسة بصوا بتاخر الخمسة دول عن الخمسة دول وفي الفراغ اللي ما بين الغرز الخمسة دول والخمسة دول هنزل من تحت كده واشغل حشو ارجع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة 
واروح فوق الحشو الساقطة اعمل حشو بالشكل ده ارجع اخد خمسة عمود هسيب الخمسة عمود دول واخد خمسة عمود فوق السلاسل الستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سلسلتين واحد اثنين وتاني في نفس الفراغ خمسة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وارجع اقرر فوق الحشو بشغل حشو بعد كده خمسة سلسلة حشو في المنتصف خمسة سلسلة حشو وهكذا بصوا يا بنات بقى بفرش الوحدة على الترابيزة بيكون شكلها جميل جدا ومميز بكمل السطر بتاعي كله خمسة سلسلة حشو في المنتصف هنا خمسة سلسلة حشو على الحشو خمس آه خمسة عمود فوق الستة سلسلة وبعد كده سلسلتين خمسة عمود ونروح نعمل حشو على الحشو خمسة سلسلة حشو في المنتصف خمسة سلسلة حشو وهكذا لغاية ما بوصل لبداية السطر رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين الوحدة في نهاية السطر بتكون بالشكل ده بنقفل في مكان الغرزة الاولى اللي اشتغلناها بغرزة منظرك وهبتدي اغير للون الاخير اللي هو السطرين اللي في الاخر بنشتغله وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو احنا دايما لو هنعمل مفرش او اي شيء بنعمله بالوان متعددة بخلي اخر سطرين هم بلون واحد موحد بحيث يكون الشكل كله في النهاية مع توحيد السطرين اللي في الاخر بيدينا شكل واحد وبتدمجي الالوان كلها بتكون مميزة جدا وجميلة في نفس المكان بس هدخل واشبك بغرزة منزلقة كمان بحيث ان انا اأكد على ايه الشغل بتاعي طيب في نفس المكان اللي انا واقفه فيه هرتفع سبع سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهروح فوق غرزة غرزتين السلسلة دول وهشغل غرزة حشو بالشكل ده ارجع سبع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهروح فين يا بنات هروح اشتغل فوق شايفين بقى هسيب الاعمدة دي كلها وهسيب غرزة الحشو وهسيب اول سلسلتين واروح اشتغل بقية السلاسل خمسة يعني على الثلاث سلاسل بقين كده هعد واحد اتنين وهدخل في رقم ثلاثة اشتغل عمود ورقم اربعة كمان عمود وخمسة عمود وغرزة الحشو في المنتصف هنا هشغل فوقيها عمود بلفة ارجع اخد ثلاثة سلسلة اللي جايين يبقى كده ده رقم اربعة ودي تاني سلسلة خمسة تالت سلسلة كده عندي واحد اتنين تلاتة اشتغلتهم وواحدة هنا يبقى اربعة وواحد اتنين تلاتة يبقوا سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة دول جم منين اني بشتغل على التلات سلاسل اللي هم الباقيين من الخمسة اللي تحت بسيب اول سلسلتين وبسيب اخر سلسلتين من الخمسة دول والخمسة دول يعني بشتغل سبعة عمود تلاتة منهم على على التلات سلاسل وواحدة على العمود بلفة وتلاتة منهم على التلات سلاسل اللي بعديهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده برجع اروح فين يا بنات بقى هاخد سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبروح فوق السلسلتين بسيب كل الشغل ده وبروح فوق السلسلتين على طول مباشرة واشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده وبكرر سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هلف الخيط على الابرة وبسيب طبعا كل الغرز دي وبسيب غرزة الحشو وبسيب اول غرزتين من السلاسل وباجي اعمل ايه التلاتة اللي في الاخر وقيهم تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة وعمود فوق الحشو يبقى اربعة والتلات سلاسل اللي جايين يبقى خمسة ستة 
سبعة وبكرر سبع سلاسل حشو سبع سلاسل وروح اشتغل سبع عمود وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند هكمل وارجع رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين واروح لاول مكان ابتديت منه السلاسل واقفل بغرزة منزلق بحيث ان تكون آه طبعا آه المكان ده زي كل الاماكن احنا طبعا زي ما احنا شايفين هو الاماكن المكان ده بس يمكن مشبوك هنا شوية مشدود هنا شوية علشان بقيه الاماكن السلاسل مباحه زي ما ما احنا شايفين ومرتاحه كده لكن علشان ده مكان البدايه هيكون ده شكله مش بيكون واضح على فكره في نفس المكان اللي انا فيه همشي بس بمنزلقه لمكان السلاسل وابتدي ارتفع واحد اثنين ثلاثه واعتبر نفسي اشتغلت فوق اول سلسله غرزه عمود بلفه وبشتغل كمان ست عمود بلفة على ست سلاسل جايين ممكن اشتغل على السلسله نفسها وممكن اشتغل من تحت السلاسل ما فيش اي مشكله انا كده عندي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته مظبوط كده دي اهي بس عشان متدريه شويه كده رقم اتنين عمود اتنين تلاته اربعه خمسه سته طيب يا بنات هنيجي هنا عند غرزة الحشو هشتغل زاوية الزاوية بيكون عبارة عن ايه بتكون فوق نفس الفراغ اتنين عمود واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين واحد اتنين سلسلة وتاني في نفس الفراغ هو هو واحد اتنين ارجع اكون على السبعة سلسلة سبعة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهي قابلني السبعة عمود هشتغل عليهم سبعة عمود بالنسبه للبنات اللي مش حابه طبعا تقفل المكان ده هنا ممكن اقفل بس السطر اللي فات بمنزلقه في المكان هنا الاول وبعد كده ابتدي اوصل خيط من اول ما ابتدي غرزه الحشو وبعد غرزه الحشو بشتغل السبع سلسله وبفضل اكرر 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 زي ما عملت طبعا في السطر اللي قبل اللي احنا اشتغلناه ده وبعد كده لما بوصل للمكان اللي انا هنا فيه بشتغل سبع سلسله وبقفل فوق غرزه المنزلقه دي فوق غرزه الحشو عفوا بغرزه منزلقه وببتدي السطر الجديد بردك من نفس المكان هتكون طبعا سطر اللي انا فيه دوت بقى هتكون بدايتك عند هنا عند الزاويه يعني بدايتك هتكون العمودين سلسلتين عمودين وبتكملي فوق السبع سلاسل سبع عمود فوق السبع عمود سبع عمود وهكذا ده لو مش حابين تبتدوا السطر اللي فات في المكان ده يا بنات ارجع اشتغل سبع عمود فوق سبع عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وقرر تاني سبعة عمود فوق السبعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فوق غرزة الحشو تكون زاوية مكونة من اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين واحد اتنين تاني انزل في نفس الفراغ واحد اثنين وارجع اكمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وسبعة عمود على سبعة عمود وسبعة عمود على السبعة سلسلة وهكذا بكرر بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين بصوا يكون ده طبعا الشكل لما بنيجي نظبط الوحدات ونكوي الشغل بتاعنا بيكون ده الشكل اهو زي ما احنا شايفين 
بكرر لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم نشوف وحدتنا في النهاية مع بعض شكلها ايه طريقة التشبيك هي بتش... بنشبكها بطريقتين اما غرزة المنزلقة واما غرزة الحشو الطريقتين مشروحين عندنا كل واحدة فين في فيديو خاص على القناة اتمنى يا رب ان هما ينولوا اعجبكم اكمل السطر ارجع لكم تشوفوا الوحدة كلها على بعضها شكلها ايه رجعت لكم تاني ودي وحدتنا النهاردة في شكلها النهائي ودي كانت فكرة الفيديو النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجبكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو دعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته